ഭൂമിയിൽ നിന്നും എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്ത് ബഹിരാകാശ ലോകത്തേക്ക് യു എ ഇയുടെ ഒരു പൗരൻ ഈ അടുത്ത ദിവസം പോയി തിരിച്ചു വന്ന് വിജയകരമായി ബഹിരാകാശ യാത്ര വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെ യു എ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടെ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി യു എ ഇയുടെ ജനങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളും അതുപോലെ തന്നെ നിരീക്ഷകരുമൊക്കെ ഉറ്റുനോക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് യു എ ഇയുടെ ഒരു പൗരൻ ബഹിരാകാശ ലോകത്തേക്ക് ആദ്യമായി യാത്ര പോയി നിരീശ്വര നിർമ്മതവാദിയായി കൊണ്ടല്ല പോയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയ പല വസ്തുക്കളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ബഹിരാകാശ ലോകത്തേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കയ്യിലേന്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത് യു എ ഇയുടെ പതാക യു എ ഇയുടെ പതാക കൊണ്ടുപോയതോടൊപ്പം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രതി ഹോപ്പി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി കാരണം ആ ലോകത്തേക്ക് ആളെ എത്തിച്ചത് യു എ ഇയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആള് പറഞ്ഞേക്കാൻ അവിടത്തേക്ക് മുസ്ലിം ലോകത്തുള്ള ചിന്തകന്മാരെ എത്തിച്ചത് വിശ്വാസമാണ് വിശുദ്ധ കുറയാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് കുലിങ്കുറു മാതാഫിസ്തമാവാത്തി വല്ലറുത് ആകാശഭൂമികളിൽ അവർ ചിന്തിക്കട്ടെ അവർ പഠിക്കട്ടെ അവർ ആലോചിക്കട്ടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അത് സംബന്ധമായി ഏതാണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തോളമായി നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിൽ ആ ഗവേഷണ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് സൂര്യോദയങ്ങളും സൂര്യാസ്തമനങ്ങളുമാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്നാണ് ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ പതിനാറ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും പതിനാറ് വട്ടം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതും കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും പിന്നെ ദിനത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഇങ്ങനെ കൂടുകയാണ് കുറച്ച് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു അല്പം പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ പരലോകത്ത് പിടുത്ത ഒരു ദിവസം അവിടെ ആയിരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം കൊല്ലത്തിന് സമാനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പല ആളുകളുമുണ്ട് ലോകത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്ക പതിനാറ് സൂര്യോദയവും പതിനാറ് സൂര്യാസ്തമയവും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ലോകം ചർച്ച ചെയ്തു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു നമ്മുടെ പണ്ഡിത ലോകം ചർച്ച ചെയ്തു ആ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയുടെ നിസ്കാരത്തിന് ഇനി അങ്ങനെ സമയം കണക്കാക്കണം കാരണം അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പതിനാറ് സൂര്യോദയവും പതിനാറ് സൂര്യാസ്തമയാണ് ഇനി വല്ല നോമ്പിന്റെ സമയത്താണ് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതെങ്കിൽ നോമ്പ് കുറിക്കേണ്ടത് നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ടതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വരെ ലോകത്ത് ഈ അറബ് പൌരന്റെ ബഹിരാകാശ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ചർച്ച വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാനെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല അള്ളാനെ ചോദ്യം ചെയ്താലേ ബഹിരാകാശ ലോകത്ത് എത്തുകയുള്ളൂ എന്ന മൂഢന്മാരുടെ ധാരണ പൊളിച്ചെഴുതുവാൻ സാധിച്ചു അലഹമില്ല ഇനിയും നടക്കട്ടെ പര്യവേക്ഷണങ്ങൾ ഗവേഷണങ്ങൾ അത് മനുഷ്യന് ലീമാനാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് റബ്ബന മാഹലത്തഹാദാബാത്തില ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഇതൊന്നും വിവൃതപ്പെടച്ചതല്ല സുബാന ഈ മഹാപരിശുദ്ധനാണ് നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്ത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുവോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നീ മഹാ എല്ലാ ന്യൂനതകളിൽ നിന്നും നീ വിശുദ്ധനാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളാണ് പാപികൾ ഞങ്ങളിലാണ് പോരായ്മയുള്ളത് ആകയാൽ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളേണമേ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അപ്രാപ്യമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ എതിരാണ് ചിന്തക്കെതിരാണ് ഗവേഷണത്തിനെതിരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് ലോകത്ത് അനുദിനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഈ രംഗത്ത് ഇനിയും പഠന ഗവേഷണ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാനുള്ള തൗഫീത്ത് അള്ളാഹു വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ കരുത്ത് അള്ളാഹു ആ മേഖലയിൽ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ട